आज के अम्रा देखा चिष्ट कर बो पाइथन एर लूप्स नहीं है तो फर्स्ट हो चाहे अम्रा फाइल लूप ऐटा देख बो फाइल लूप लेखर सिस्टम टा हो चाहे पोथो में अमदर फाइल की ओर लिखते होगे तब पर अमदर के एक टा कंडीशन दी तो होगे तब पर क्लोन दिए अम्रा लूपर मध्य ढूँकलम तब पर अमदर किसे एक टा ऐखने कोड लिखे এখন আমরা একটা লুপ তৈরি করার চেষ্টা করি सपोज এখানে আমি কাউন্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম যেটার ভ্যালু হচ্ছে 0 তারপর আমি একটা লুপ লিখব হোয়েল লিখলাম দেন আমাকে একটা কন্ডিশন দিতে হবে কন্ডিশন আমি বললাম কাউন্ট লেস দ্যান 5 মানে কাউন্টটা ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত 5 এর কম হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা कंटिन्यू करोगे। ये कंडीशन टा जब तक खून मीट करोगे तब तक खून एक लूप चलोगे। तेर मध्य में अच्छे प्रिंट करोगे। काउंटर वैल्यू जब काउंट अच्छा लगा तो अच्छा। पत्ते एक बार। अखान आमदर के इखना एक टा काउंट टा के बार इंक्रीमेंट आमदर कराई थी होगे। अम्रा ये बस थे राखले ये काउंटर वैल्यू � সো আমাদেরকে এখানে কাউন্টার ভ্যালুটাও ইনক্রিমেন্ট করাবো প্রত্যেকবার লুপ চলবে প্রত্যেকবার কাউন্টার ভ্যালু এক করে বাড়বে তাহলে কাউন্ট প্লাস ইকুয়াল অন এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে 0 থেকে শুরু করছে কাউন্টার ভ্যালু তারপরে আমাদের 5 এর আগ পর্যন্ত প্রিন্ট আসছে এখানে 4 প্রিন্ট করছে चार प्रिंट करार पड़े काउंटर वैल्यू अबर एक बार ऐसे बारों नोट पड़े काउंटर अकॉन कारण वैल्यू फाइव तो ऐसे ना फाइव बोश अलेव फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव जेटा उच्च फॉल्स है जबकन फॉल्स है ऐसे तो अकॉन हॉयल लूप टा ऐसे ना एंड होएगा ऐसे सो ये टा उच्च बिषय अकॉन अम्रा एक टा कास ए प्रिंट करर आगे हम रे एक टा कंडीशन दिता करी जब जो दी इस जगह टाटे जो दी काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू थ्री है जो दी थ्री है तार लूप टा ब्रेक कर गए हम रे कहना ब्रेक की ओर दिलाम काउंटर वैल्यू जब कौन थ्री हो गए तो कौन लूप टा ब्रेक हो गए लूप टा एकदम शेष हो जाएगा तो हम ट्राई करे देखे तो ये वाला शेट है। पहलम बार काउंटर फिलो जीरो, देन ऐकना होइल लूपे ढूँक से काउंटर फिलो जीरो बोशे से लेस देन फाइव। तले जीरो की पाँच एट के छोटो है आवश्यक छोटो। इटे ट्रू होइ से देन भीतर ढूँक से। तब पर आवर एक चेक कर से जब काउंटर फिलो की थ्री की ना, ना काउंटर फिलो तो जीरो। ऐसा सो so, इस जगह टाइप ऑन बोशे से ऑन की लेस देन ऑन लेस देन फाइव ये तो होते मिथ है दर्जनों लूपे ढूँक से तब पर आप अरे ये चेक कर से काउंटर फिलू ऐसे ना होते अखंड ऑन ऑन इक्वल टू इक्वल टू थ्री ये तो फॉल्स तर मने इनमें तो ढूँके ना ब्रेक हो है ना प्रिंट कर से ऑन एवं काउंटर फिलू � এখানে হোয়েল লুপে 2 বসাইছে 2 লেস দ্যান 5 এটা ট্রু তারপরে লুপে ঢুকছে তারপরে ওকে তো এখানে আমরা যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি এই জায়গাটাতে তাহলে বিষয়টা এরকম হচ্ছে কাউন্টার ভ্যালু এখন 0 তো এখানে কাউন্টার ভ্যালু 0 বসান 0 লেস দ্যান 5 কন্ডিশনটা ফলস তার মানে কি ए लूप टा कंटिन्यू करोगे लूप में मुद्दे ढूँक से तब पर अबर इप चेक होते हैं काउंटर फेलो अखंड जीरो जीरो की थ्री रिश्मन ना ये टा मिथ था तर माने इप ब्लॉक के ढूँके ना ही ब्रेक हो है ना ही प्रिंट कोड से काउंटर फेलो जीरो तब पर अकाउंटर फेलो अबर एक बार ऐसे अखंड काउंटर बर्तवन फेलो होते काउंटर बढ़ते हैं वैल्यू होते हैं एक ओन 
on less than 5 condition abar mithya tar mane loop e dhukse ekhane count er value on boshaise if on equal to 3 etao mithya tar mane ei block e dhoke nai break hoy nai print korche count er bortoman value on ebong count er value abar ek baraise tale age chilo ek ekhon abar ek barailo tale hoye gelo 2 count er value tar pore ekhane 2 boshaise notun value 2 less than 5 এটাও কিন্তু মিথ্যা তার মানে লুপে ঢুকছে এবার কন্ডিশন চেক ইফ কাউন্টার ভ্যালু 2 বসান 2 इक्वल टू इक्वल टू 3 এটাও কি মিথ্যা তার মানে ই ব্লকে ঢোকে নাই ব্রেক হয় নাই কাউন্টার বর্তমান ভ্যালু 2 এটা প্রিন্ট করছে তারপরে কাউন্টার ভ্যালু আবার এক বাড়াইছে আগে ছিল 2 এখন আবার এক বাড়াইছে তাহলে হলো 3 কাউন্টার ভ্যালু এই জায়গা 3 বসান 3 লেস দ্যান 5 কন্ডিশন মিথ্যা লুপে আবার ঢুকছে ইফ চেক কাউন্টার বর্তমান ভ্যালু 3 3 इक्वल टू इक्वल टू 3 এইবার ইফ কন্ডিশনটা ট্রু হইছে যার জন্য ইফ ব্লকে ঢুকছে আর আমাদের হোয়াইল লুপটাকে ব্রেক করে দিয়েছে যার জন্য পরের আর কোডগুলো এক্সিকিউট করেই না সো এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট ব্রেক করার সিস্টেম একই ভাবে আমরা এখানে এই হোয়াইল লুপটাকে একটু কমেন্ট করি আমরা এবার কন্টিনিউ স্টেটমেন্টটা দেখার চেষ্টা করি কাউন্টের বর্তমান ভ্যালু জিরো আমরা বললাম যখন কাউন্ট লেস দেন ফাইভ হবে সমস্যা নাই যখন কাউন্ট লেস দেন ফাইভ হবে তখন আমরা কাউন্টের ভ্যালুটাকে এক করে আগেই বাড়াবো ইনক্রিমেন্ট করলাম কাউন্টের ভ্যালু এক করে আমরা আগেই বাড়াচ্ছি তারপরে আমরা কি করব ইফ কাউন্ট যদি থ্রি হয় তাহলে তুমি কন্টিনিউ করো কন্টিনিউ আলটিমেটলি হচ্ছে স্কিপ করা थ्री जो है स्कीप कर प्रिंट कर जख थ्री काउंटर भू तक से स्कीप कर जगह पर लाइन आसबेना हई लुकटा तर चलते थक तीन टाइम स्कीप कर रान करी देखते पर প্রথমবার হচ্ছে কাউন্টার ভ্যালু জিরো আসছে তারপরে এখানে কিন্তু কাউন্টার ভ্যালু যোগ এক করে দিছে অলরেডি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয়েছে কাউন্টার ভ্যালু যেহেতু অন তারপরে প্রিন্ট করছে কাউন্ট অন কারণ লুপে ঢোকার সাথে সাথে আমরা কাউন্টার ভ্যালু এক বাড়াই দিয়েছি এটি আবার প্রিন্ট করছে এই জন্য আর তিনটা কিন্তু এখানে বাদ দিয়ে দিছে কারণ যখন কাউন্টার ভ্যালু থ্রি হবে তখন কন্টিনিউ করছে মানে পরের লাইন এক্সিকিউট হয় নেই আবার লুপটা শুরু হয়েছে সো এটা হচ্ছে কন্টিনিউ বেসিক্যালি স্কিপ করার যে বিষয়টা স্পেসিফিক একটা পয়েন্টে স্কিপ করবে লুপটা এবার আমরা ফর লুপ দেখার চেষ্টা করি ফর লুপ তো ফর লুপ লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে ফর কিওয়ার্ড দিতে হবে তারপরে আপনার এইখানটায় হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা কালেকশন থাকবে সাপোজ কালেকশন থাকবে এই কালেকশনের মধ্যে থেকে স্পেসিফিক সিঙ্গেল একটা আইটেমকে আপনার নিতে হবে তার মানে এখানে বিশাল বড় একটা কালেকশন আছে এই কালেকশনের উপরে আপনি লুপ চালাচ্ছেন এই কালেকশনের ভিতর থেকে কোনো একটা আইটেমকে বারবার আপনি লুপ করাবেন এক একবার এক এক আইটেম আর এখানে আপনার কোড লিখতে হবে সে বেসিক ফর লুপের সিস্টেম এখন আমরা একটা লিস্ট বানাবো সেই লিস্টের উপরে ফর লুপ অ্যাপ্লাই করব সো সাপোজ আমি হচ্ছে ফ্রুটস নামে একটা লিস্ট বানাই অ্যাপেল ব্যানানা দেন হচ্ছে গ্রেপস তো এখানে একটা ফ্রুটের লিস্ট আছে সো লিস্টের উপরে আমাদেরকে লুপ ফর লুপটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি বললাম এখানে ফর এখানে স্পেসিফিক একটা আইটেমকে আমি ফ্রুট নাম দিলাম আপনি চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ফ্রুট ইন ফ্রুটস মানে ফ্রুটস যে লিস্টটা আছে সে লিস্ট থেকে স্পেসিফিক একটা আইটেমকে আমরা ফ্রুট নাম দিচ্ছি আমরা চাইলে এ দিতে পারতাম এক্স দিতে পারতাম যে কোনো কিছু দেওয়া যেতে পারত বাট এখানে ফ্রুটটা হচ্ছে মিনিংফুল তারপরে প্রত্যেকবার আমরা প্রিন্ট করব এই ফ্রুটটাকে সিঙ্গেল একটা ফ্রুট এবার যদি আমরা 
प्रिंट करी तो हले आला दाला दा आइटम अमरा देखते बच्च आखिर भावे अमरा स्ट्रिंग एरू पुरे लूप चलाई तो बारी सपोज अमरा एक टा ओर चूज करी ओर इज़ इक्वल टू पाइथन तो अमरा इखाने ये ओर्डर पढ़ते एक टा लेटर एरू पुरे होच्छे लूप चलाई तो बारी तो हले फॉर इच लेटर इन ओर मैं प्रिंट करते पर वो डिफरेंट डिफरेंट लेटर के ऐ जे अलग अलग तो लेटर गुलो आ लेटर गुला शब्द अलग दा होएगा सर कारण ये ऑर्डर मध्य प्रत्येक टा सिंगल लेटर हम लोग ने और चेस्ट करते हैं एक है ना हम लोग चले कंटिन्यू ब्रेक ऑपरेशन करते पर ही जब हम लोग ऐ फ्रूट्स जे ये टा चिलो लिस्ट टाइप टेक अब अमें कॉपी को रेशलम आन कमेंट कोल्लम एक नाम यहाँ पर लुक करूँगा फॉर आइटम बोल्ला में बार आइटम इन किशन मध्य फ्रूट्स के मध्य एक नाम यहाँ एक टा कंडीशन चेक करूँगा जो जो दी कोन एक टा फ्रूट कोन एक टा आइटम एक नाम कर कोन एक टा आइटम जो दी बैनाना है बैनाना है ताले लुक टा ब्रेक अगर ना मिस्टेक कर से एक टा क्लोन तार पर अच्छे ब्रेक करोगे इंडेंटेशन टा को भी इम्पोर्टेन्ट है ना आर पर्टेक क्षेत्र है टा प्रिंट करोगे आइटम गुला के तब अगर जो तुम्हें कंटिन्यू करी तले बैनर ना बादे बाकी जिनेज गुला प्रिंट होगे एक है ना बैनर ना जहो तो हुई से आइटम एर पर लुक टा ब्रेक कर से तार एर पर एक ग्रेप से तो जाए नहीं, जस्ट एप्पल टास्च है। हम लोग चले कंटिन्यू करते बारी। ये ब्रेक एर परी बढ़ते, जो दे हमरा कंटिन्यू यूज करी। ऊपर अट्टा के कमेंट कर दिलाम। ब्रेक एर परी बढ़ते जो दे हमरा कंटिन्यू यूज करी ताली की। बनाना बात दिया एप्पल और ग्रेप सर्ज बे। ऐसे एप्पल और ग्रेप कर हम रखना बोले दिसी आइटम का नाम जोखन बैनर नज़र बे तो खन तुम्ही कंटिन्यू करो आई अल्टीमेटली ये टा स्किप करो पौरे इटरेशन ने चला जाओ जो हम रह होते हैं खाने लिस्टर मध्य में लिस्टर रूपरे होते हैं फॉरलूप एप्लाई करते हैं हम रह चले स्पेसिफिक रेंज रूपरे फॉरलूप एप्लाई करते � আমরা বললাম হচ্ছে x in range কিছু একটা range তো এখানে শুধু আমি যদি একটা ending range দেই এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে এখানে একটা number যখন থাকবে তখন সেটা হচ্ছে ending range এবং এইটা always exclude করবে আর start হবে zero থেকে তো আমি এখানে for x in range 5 तर माने की तर माने ultimately होच्छे एटा आपनार 5 होच्छे ending range इसे भे count करुबे यहां 5 टे exclude थागबे तर माने 0 थेके 4 पोर्जन ता आजबे यहां जो तमी 6 दीताम तले 0 थेके 5 पोर्जन ता आजतो यहां आमी print कोड़ते चाच्छे x के तले आमना देखब 0 थेके 4 पोर्जन ता output 0 थेके 4 पोर्जन ता तो माने एक टा जो दिन डिजिट थके, शेटा एंडिंग इशे पे काउंट करोगे एवं शेटा एक्सक्लूडेड थकोगे। ऐसे भावे हमरा स्टार्टर एंड दो इटा रेंज ही दिते बारुगो। जमान फॉर एक्स इन रेंज, ऐखा ना हमरा दो इटा देवो रेंज। जामे चच्चे जीरो थके सिक्स पोर जानतो। तले ऐखा ना बेसिकली काउंट कर फाइव परसेंट तक काउंट होगे। कारण सिक्स होते एंडिंग रेंज, ताले जेटे एंडिंग था के शेटर आगे टक काउंट करे, फाइव काउंट करे। जो दी सेवेन थक तो खाने ताले सिक्स काउंटेबल हुई तो। सो एक घंटा होते हैं हमरा प्रिंट करोगे एक्स के। ताले खाने जीरो थे के फाइव परसेंट तक काउंट करोगे। हमार रेंज टा जो दी थ्री थे के शुरू करोगे, but five percent तो नहीं बे, six टा exclude थक बे, 
আমরা চাইলে রেঞ্জের মধ্যে ইনক্রিমেন্ট প্যাটার্নও বলে দিতে পারি যেমন ফর এক্স ইন রেঞ্জ এখানে আমি বললাম তুমি জিরো থেকে শুরু করে এগারো পর্যন্ত নিবা কিন্তু শুধু জোর সংখ্যা নিবা তার মানে দুই করে ইনক্রিমেন্ট হবে তিন নম্বর যেটা আর্গুমেন্ট এখানে সেটাকে বলা হচ্ছে স্টেপ বলা হচ্ছে যে কত করে এটা ইনক্রিমেন্ট হবে তার মানে এটা আসলে নাম্বার নেবে কিভাবে জিরো নেবে তারপরে দুই করে ইনক্রিমেন্ট হবে এগারোর আগ পর্যন্ত তাহলে জিরো টু ফোর এইভাবে করে এটার ইনক্রিমেন্ট হবে তাহলে আমরা এটা প্রিন্ট করে দেখি এক্স এই যে জিরো টু জিরো থেকে এগারো রাগ পর্যন্ত মানে দশকে ইনক্লুড করছে এবং প্রত্যেকবার দুই করে স্টেপ করছে আমরা চলে এটাকে রিভার্স করতে পারি সেম জিনিসটাকে রিভার্স করতে পারি রিভার্স অর্ডারে হচ্ছে আমরা লুক করতে পারি যে ফর এক্স ইন রেঞ্জ আমি দশ থেকে শুরু করব দশ থেকে আমি এক পর্যন্ত নেব তার মানে জিরো জিরো কিন্তু আমার এন্ডিং এখানে স্টার্ট হয়েছে দশ থেকে স্টার্ট হয়েছে দশ থেকে আর শেষ হবে জিরো পর্যন্ত তার মানে জিরোটা কিন্তু এন্ডিং হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে এখানে এবং জিরোটাকে এক্সক্লুড করবে তার মানে জিরোর আগের ভ্যালুটা নেবে অন নেবে আর স্টেপ করবো হচ্ছে মাইনাস অন মানে উল্টা দিকে মানে দশ প্রথমে আসবে তারপরে নয় আসবে এইভাবে তো আমরা যদি এটা প্রিন্ট করি এক্সকে তাহলে দেখতে পারবো এই যে দশ থেকে শুরু করছে এক পর্যন্ত নিছে এখানে দশ থেকে শুরু করছে এন্ডিং দিছে জিরো তাহলে জিরো তো কাউন্ট হবে না জিরোর আগেরটা কাউন্ট হবে জিরোর আগে হচ্ছে অন আর এখানে স্টেপটা হচ্ছে মাইনাস অন মানে রিভার্স অর্ডার তো আমরা যদি এখানে আট থেকে শুরু করি চার পর্যন্ত এবং স্টেপ করাবো হচ্ছে দুই করে তাহলে এখানে আউটপুটটা কি হবে গ্যাস করেন আট থেকে শুরু করছে চারের আগ পর্যন্ত দুই করে নেগেটিভ স্টেপ তাহলে আট নেবে এইট নেবে সিক্স নেবে তারপরে আর কিন্তু নেবে না কারণ ফোরটা কিন্তু এক্সক্লুড করবে এবং থ্রি কিন্তু আমাদের হিসেবে আসতেছে না এই যে এইট আর সিক্স আই গেস এটা ক্লিয়ার রেঞ্জটা এখন আমরা নেস্টেড ফর লুপ দেখার চেষ্টা করি সাপোজ এইখানে আমি ফ্রেন্ডস নামে হচ্ছে একটা লিস্ট বানাইলাম তো এখানে তিনজন এর জন্য হচ্ছে একটা ফ্রেন্ডস লিস্ট তৈরি করা হইল এবং এখানে অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস নামে আর একটা লিস্ট তৈরি করতেছি সেটা হচ্ছে ইটস প্লেস স্লিপস এটা তো এখন আমি ফ্রেন্ডস যে অ্যারেটা লুপটা আছে সরি ফ্রেন্ডস যে লিস্ট আছে এটার উপর লুপ অ্যাপ্লাই করব ফর লুপ ফর এখানে সিঙ্গেল একটা ফ্রেন্ড ইন ফ্রেন্ডস লিস্টের মধ্যে থেকে সিঙ্গেল একটা ফ্রেন্ডকে নিলাম নেওয়ার পরে আমি আরেকটা লুপ শুরু করব তো এখানে আর একটা ফর লুপ ফর এখানে অ্যাক্টিভিটি ইন অ্যাক্টিভিটিস নিলাম নেওয়ার পরে আমি এখানে প্রিন্ট করব এফ স্ট্রিং দিয়ে দেন এখানে আমরা বলবো যে ফ্রেন্ড ওই উপরেরটা নিলাম এই ফ্রেন্ড সিঙ্গেল একটা ফ্রেন্ড দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এই যে এখানকার স্পেসিফিক একটা অ্যাক্টিভিটি তারপর একটা ফুল স্টপ দিলাম এবার আমরা কি দেখতে পারব এইটা হচ্ছে আউটার লুপ আউটার লুপ 
এই লুপটা যদি একবার রান হয় তাহলে ভিতরে যে ইনার লুপ আছে ইনার লুপ ওই একটা লুপের জন্য রান হবে কয়বার এখানে যদি এটা একবার রান হয় তো ইনার লুপ এটা তিনবার রান হবে সো এই আউটার লুপ একবার রান হলে ইনার লুপ তিনবার রান হবে সো আমরা এটা দেখার চেষ্টা করি এখানে এই যে আউটার লুপ একবার রান হয়েছে যার জন্য শুধুমাত্র এই প্রথম আইটেমটাই আসছে দেন ইনার লুপ তিনবার রান হয়েছে প্রথমবারে ইটস আসছে দ্বিতীয়বার ইটারেট হয়ে প্লেজ আসছে তৃতীয়বার আসছে স্লিপস তারপরে এই লুপটা শেষ হয়েছে এরপরে আবার এই লুপটা সেকেন্ড বারের জন্য শুরু হয়েছে সেকেন্ড বার এটা দিয়ে ট্রাই করছে এবং সেকেন্ড টাইম এটা একবার রান হয়েছে আর ভিতরেরটা তিনবার রান হয়েছে এই যে বাইরের লুপটা একবার রান হয়েছে ভিতরের লুপটা তিনবার রান হয়েছে সো আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন সো আমরা এবার একটু দেখব ফর লুপের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ইভেন্ট নাম্বার বা ওয়ার্ড নাম্বার বের করতে পারি সাপোজ আপনাকে একটা রেঞ্জ দেওয়া হলে স্পেসিফিক যে এক থেকে এগারো আছে এক থেকে এগারো না এক থেকে ধরেন যে দশ এর মধ্যে আপনাকে ইভেন্ট বা ওয়ার্ড নাম্বার বের করতে হবে তাহলে ফর আমরা সিঙ্গেল নাম্বার নিলাম ইন আমরা রেঞ্জ ব্যবহার করতে পারি এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত তার মানে কি এগারো দিতে হবে এগারো তাহলে ইনক্লুড হবে না এক থেকে দশ এটা হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত কাউন্ট হবে তো এর মধ্যে আপনাকে বের করতে হবে ইভেন্ট নাম্বার ওয়ার্ড নাম্বার তাহলে আমাদের কন্ডিশন লাগবে এফ নাম্বার মডুলাস অফ টু দুইটা ভাগ করতে করতে ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাহলে এখানে প্রিন্ট করতে হবে যে এটা আসলে ইভেন্ট নাম্বার এফ স্ট্রিং নাম্বার ইজ ইভেন্ট আদারওয়াইজ প্রতি ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অড নাম্বার প্রিন্ট নাম্বার ইজ অড এটা আমরা রান করে দেখি ওয়ান ইজ অড টু ইজ ইভেন্ট টেন ইজ ইভেন্ট এরপরে আমরা আরেকটা টেস্ট করতে পারি এক থেকে একশো পর্যন্ত যত নাম্বার আছে এই নাম্বারের মধ্যে শুধুমাত্র জোর সংখ্যাগুলোর আমরা হচ্ছে সাম কত সেটা বের করার চেষ্টা করব এক থেকে একশোর মধ্যে যতগুলো ইভেন্ট আছে এদের হচ্ছে আমরা সাম বের করব তাহলে আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি সাম ইনিশিয়ালি সাম জিরো হবে এখন আমরা লুপে চলে যাব ফর এখানে স্পেসিফিক কোন একটা নাম্বার নেব ইন রেঞ্জ থেকে আমাদের রেঞ্জটা কত থেকে শুরু হবে আমাদের রেঞ্জটা শুরু হবে হচ্ছে আমরা জিরো থেকে শুরু করে একশো ভিতরে পর্যন্ত নেব জিরো থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত জোর সংখ্যা নেব তাহলে জিরো থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত যদি নিতে চাই তাহলে একশো এক দিতে হবে তাহলে একশো এক কিন্তু এক্সক্লুড হবে আলটিমেটলি এখানে একশো পর্যন্ত নেবে এবং জোর সংখ্যা নিতে হবে তাহলে স্টেপ হবে দুই করে জিরো টু ফোর সিক্স এভাবে ইনক্রিমেন্ট হবে দেন আমরা এই লোকটা স্টার্ট করব তারপর আমাদের কি করতে হবে এই সামের ভ্যালু নতুন সামের ভ্যালু হবে সামের ভ্যালু আগে যা ছিল তার সাথে এই যে ইচ নাম্বার যোগ হবে তো এটা দুই পাশ থেকে সাম কমন নেওয়া যায় কমন নিয়ে আমরা হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল টু নাম্বার দিতে পারি এবং ফাইনালি যখন লুপটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা প্রিন্ট করতে পারি সামের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পঁচিশশো এরকম আরও অনেক এক্সারসাইজ আপনারা চাইলে করতে পারেন যে এক থেকে একশোর মধ্যে এটা আসলে শূন্য থেকে একশো হবে এক থেকে একশোর এক থেকে নিরানব্বইয়ের মধ্যে আপনি যত বিজোর সংখ্যা আছে সেগুলোর আপনার যোগ ফল বের করতে পারেন গুণ ফল বের করতে পারেন এরকম আরও অনেক এক্সারসাইজ চাইলে করা যেতে পারে এখন আমরা গত দিন একটা 
গত দিন বলতে হচ্ছে আমরা এর আগে একটা হচ্ছে ছোট্ট গেম বানাইছিলাম রক পেপার সিজার্স আমরা সেই গেমটাতে লুপ অ্যাপ্লাই করতে পারি যে প্লেয়ার যেন ব্যাক টু ব্যাক খেলতেই পারে এরকম একটা লুপ আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো এই জন্য আমরা যেটা করব পুরান ফাইলে আমরা আর কাজ করব না একটু নতুন ফাইলে কাজ করার চেষ্টা করি সো আমি এই জন্য হচ্ছে ওপেন ফোল্ডার ওপেন করলাম এখান থেকে দেন রক পেপার সিজার্স এই ফোল্ডারটাকে ওপেন করি যেহেতু প্রিভিয়াসলি এই ফাইলে আমরা কাজ করছিলাম এরপর এখানে যে কোডটা ছিল এই কোডটা হচ্ছে পুরাতন ফাইলের পুরাতন ফাইলে এই এটা করা হয়েছিল সো আমরা এই জিনিসটা আরেকবার করার চেষ্টা করব সো আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে এরকম যে নিউ ডট পাই নামে একটা ফাইল বানাইলাম এখানে এখানে আমরা এই কোডটাকে আরেকবার করব তো রক পেপার সিজোর এটা বানানোর জন্য প্রথমে আমাদের র্যান্ডম যে মডিউল আছে সেটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে কারণ আমার র্যান্ডমলি চয়েস সিলেক্ট করা লাগবে তারপরে আমরা একটা লিস্ট বানাবো সেটা হচ্ছে চয়েসেস এর মধ্যে আমাদের তিনটা আইটেম থাকবে একটা হচ্ছে রক একটা পেপার আর একটা থাকবে সিজোর্স বাস এখন আমাদের মেইন গেমের লুপ শুরু করতে হবে এই জন্য আমাদের একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে প্লে এগেন ইনিশিয়ালি এই ভ্যালুটা হবে ট্রু সো এই ট্রু ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে একটা গেমের লুপ চালাইতে হবে যেন প্লেয়ার বারবার খেলতে পারে তো সেটা কিভাবে হয়েল লুপ চালাবো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্লে এগেনটা ট্রু থাকবে ততক্ষণ এই লুপ চলতে থাকবে প্লে এগেন যখনই ফলস হয়ে যাবে তখন আমরা এই লুপটাকে ব্রেক করে দেব তার মানে এই গেমের সব লজিক এই হয়েল লুপের মধ্যেই থাকবে এখন আমাদেরকে প্লেয়ার চয়েসের জন্য ইনপুট নিতে হবে সো আমরা এখানে প্লেয়ার চয়েস নামে একটা ভেরিয়েবল নেব সেটা হবে হচ্ছে ইনপুট থেকে আমরা এখানে আস করতে পারি এরকম এন্টার ইউর চয়েস ব্র্যাকেটে বলে দিলাম হচ্ছে রক পেপার সিজোর্স ক্লোম দিলাম একটু স্পেস দিলাম এখন আমরা আর একটা চেক করব প্লেয়ার যে চয়েসটা নেবে সেই চয়েসটা যদি আমাদের চয়েসেস লিস্টের মধ্যে না থাকে এর মধ্যে না থাকে তাহলে আমাদের আসলে কি করা উচিত ইনভ্যালিড ইনপুট দেখানো উচিত সেটা করতে হবে ইফ প্লেয়ার চয়েস নট ইন চয়েসেস চয়েসেস লিস্টের মধ্যে যদি প্লেয়ারের চয়েস না থাকে তাহলে আমরা প্রিন্ট করে দেব ইনভ্যালিড ইনপুট আদারওয়াইজ আমরা এলস ব্লকের মধ্যে যাব এখানে আমাদের গেমের বাকি কোডগুলো থাকবে সো এখানে ফার্স্ট হচ্ছে কম্পিউটার একটা র্যান্ডমলি একটা চয়েস নেবে উপরের লিস্ট থেকে তো এই জন্য আমরা কম্পিউটার চয়েস নামে একটা ভেরিয়েবল নেব কম্পিউটার চয়েস নামে একটা ভেরিয়েবল নেব এবং এইখানে আমাদেরকে র্যান্ডম মডিউলটা ব্যবহার করতে হবে র্যান্ডম ডট চয়েস এখানে আমরা চয়েস চয়েসেস যে লিস্টটা আছে এই লিস্ট থেকে যে কোনো একটা আইটেম চয়েস করবে চয়েস করার পরে আমরা প্রিন্ট দেখা প্রিন্ট করে দেব হচ্ছে কম্পিউটার কি চুজ করছে বা প্লেয়ার কি চুজ করছে সেটা সো আমি এখানে প্রিন্ট করলাম এফ স্ট্রিং নিলাম নিয়ে বললাম যে প্লেয়ার চুজ এখানে আমরা প্লেয়ার চয়েসটা দিয়ে দেব ডট ক্যাপিটালাইজ করে দিই কারণ এটা লোয়ার কেসে ছিল একইভাবে আমরা প্রিন্ট করে দেব কম্পিউটার চুজ কম্পিউটার চোজ এখানে কম্পিউটার চয়েস দিয়ে দেব ওকে এরপরে আমাদের উইনার ডিফাইন করতে হবে 
सो एल्स ब्लक मध्य कंडिशन नीते जो कम्पिटार प्लेयार चयस और कम्पिटार चय जो सेम है तेल की हो ड्र प्रिंट ड्र तर इफर नीचे अलाइन एखे हमें एल सीफ नीते एल सीफ जो प्लेयार चयस प्लेयार चयसटा जो रक है एवं कम्पिटार चयसटा जो सीजर्स है सीजर्स है तो हमें प्लेयर उन् प्लेयर उन्स आई मिन हे इन इन एल सीफा के आर एक डुप्लीकेट करी और एक जो प्लेयर चयसटा डिफरेंट है आई मिन सीजर्स है प्लेयर चयसटा जो सीजर्स है एवं कम्पिटार जो इस पेपर चूज कर एल सीफ लागे एबार प्लेयार जो पेपर चूज कर पेपर चूज कर और कम्पिटार जो जगह रक चूज कर इन और अन्य अन्य क्षेत्र मैं ये एल सीफर एलाइन बराबर नीचे अन्न क्षेत्र कम्पिटार उन कम्पिटार उन्स तो युक हमें उनार के फाइंड आउट करा एरपर प्लेयार के आस करते प्लेयार द्वित बार खेलते चाय कि ना सो यसर जो अलाइनमेंट यमेंट बराबर ही प्लेयार थे इनपुट नीते एगेन जो से आबा खेलते चाय कि ना सो हमें ये ए रखम बोलते चाह प्लेयर एगेन खेलते चाय कि ना एखे बोल एक्शन नाम एक भेरिएबल निल इनपुट नेब इनपुटे बोलब जे प्ले एखे स्ट्रिंगर मध्य बोल प्ले इगिन एखे ब्राकेटे बोल अब्लिक एन एखे एक स्पेस दिल एन एक्शन उपरे कंडिशन एप्लै करते इफ एक्शन एक्शन जो एक्शन के जो हमें कैपिटल लेटर लिखी जो से स्म लेटर देज ये लोअर कैसे कर कैपिटल लेटर दी से स्म हिसाब से काउंट हो एक्शन लोअर ये जो अय है मान येस से खेलते इच्छुक से क्षेत्र में लुकटा के कंटिन्यू कर मैं लुकटा एगिन रान हो आदारवईज एल्स से आसले खेलते इच्छुक ना ये हमें देव एक मैसेज प्रिंट थैंक्स फर प्लेइंग ये दिल एखे जो क्षेत्र करब ये प्ले एगेन एर भूटा फल्स कर देव एर भूटा फल्स कर देव चाहले हमें ये जगह ब्रेको यूज करते से खेलते इच्छुक ना तो हमें ब्रेको कर दीते एक ही क्ज कर बाट आल्टिमेटली प्ले इगेन ये भेरिएबलटा के फल्स कर देवाटाई बस एखे सुविधाजनक मन हम हल लूपटा जत खण चलो तत खण तो क्षगल कर हल लूप जो ना चले मैं हल लूपर एगेंस्टे एक एल्स ब्लक ये एल्स ब्लकटा क्ष करल लूपर एगेंस्टे 
অয়েল লুপ যখন একদম স্টপ হয়ে যাবে তখন এই এলস ব্লকটা রান হবে তখন আমরা প্রিন্ট করব হচ্ছে सपोज গুডবাই ফাইনালি আমাদের গেমটা ডান এখন আমরা এটাকে রান করতে পারি तो एन देखा जाए एंटार यूर चयस तो हमें एक भूल चयस दी तेजी इनभालिड इनपुट इनभालिड इनपुटर पर एंटार यूर चयस आर देखा क्योंकि हमारे इनपुट एक्शन इनपुट ये जिनटा देखा ना सो हम इनभालिड इनपुट प्रथम नहीं रखिल इफर मध्य আর এইগুলো আমরা এলসের মধ্যে রাখছিলাম তো আমরা ইন ইনপুটটা আর একবার দিই সেটা হচ্ছে রক দিলাম দেওয়ার পরে প্লেয়ার চোজ রক কম্পিউটার চোজ পেপার দেন প্লে এগেন আসছে আমরা যদি এখানে নো দিই সাপোজ ক্যাপিটাল এন বা স্মল এন আসলে ওয়াই বাদে যাই দেওয়া হোক না কেন সেটাই নো হিসেবে কাউন্ট হবে থ্যাংকস ফর প্লেইং গুড বাই এটাকে যদি আমরা আবার রান করি এখানে আমি দিলাম হচ্ছে রক দেন কম্পিউটার আবার উইন দেন আমি ওয়াই দিলাম এগেন আবার চুজ করতে দিছে মানে লুপ ওয়াইস চলতে দিছে এটা আবার ওয়াই দিলাম পেপার সিলেক্ট করলাম ইউ উইন দেন আমি ফাইনালি নো দিলাম দ্যাটস ইট সো এভাবে আমরা লুপ ইউজ করে এই গেমটাকে কন্টিনিউ করতে পারি প্লেয়ারের জন্য ফাইনালি এখন আমরা হচ্ছে পাইথনের ফাংশনস নিয়ে হচ্ছে কাজ করবো এই জন্য আমি ওই ফাইলটাতে আবার চলে যাই পাইথন টিউটোরিয়ালস মেইন ডট পাই দেন আমি কোডগুলোকে ক্লিয়ার করে ফেললাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ফাংশনস এটা এক্সপ্লোর করা তো বেসিক্যালি ফাংশনকে আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে ডিফাইন করার জন্য আমাদের ডিএফ কিওয়ার্ডটা লাগবে ডিফাইন তারপরে ফাংশনের একটা নাম দিতে হবে এখানে একটা ফাংশন নেম দিতে হবে এটা অলওয়েজ স্মল লেটার হবে আর মাল্টিপল অর্ড থাকলে এখানে আন্ডার স্কোর দিয়ে আমরা হচ্ছে কানেক্ট করাব তারপরে এটা প্যারেন্থাসিস হবে তারপরে ক্লোন দিয়ে নিচে হচ্ছে কোড লিখতে হবে এই হচ্ছে বেসিক ফাংশন লেখার প্রসেস সো আমরা একটা সিম্পল ফাংশন তৈরি করতে পারি সাপোজ ডিফাইন একটা ফাংশন হয়ে গেছে দেন এর মধ্যে জাস্ট আমরা হচ্ছে প্রিন্ট হ্যালো দেব এখন এটা ফাংশন জাস্ট ডিফাইন করা হয়েছে এটাকে কল না দিলে এটা রান হবেই না সো এটাকে কল করতে হবে সো আমরা নিচে এসে এই গ্রিডকে এই যে এভাবে কল দিয়ে দিলাম কল দেওয়া মানে হচ্ছে এখন এই ফাংশনটা যখন কল হয়ে গেছে তখন এর ভিতরে যে কোড আছে সেটা এক্সিকিউট হবে রান করি এখানে আমরা হ্যালো দেখতে পাচ্ছি এটাকে যখন রান করা হইলো এই লাইনে তখন এই ফাংশনের মধ্যে প্রবেশ করছে তারপরে এই লাইনটা আমাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাইছে আমরা চাইলে ফাংশনে প্যারামিটার রিসিভ করতে পারি এবং কল দেওয়ার সময় আর্গুমেন্ট পাঠাইতে পারি সেটা আমরা একটু দেখি সাপোজ আমি এইখানে গ্রিটের মধ্যে নেম নামে একটা প্যারামিটার রিসিভ করলাম ফাংশন যখন কল হয় ফাংশনের এই জায়গাটাতে যেখানে ডিফাইন করা হচ্ছে ফাংশনের ফাংশন ডেফিনেশনের জায়গায় এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্যারামিটার এইটাকে বলা হচ্ছে প্যারামিটার অন্য কিছু না এরপর আমরা এখানে এফ স্ট্রিং ব্যবহার করতে পারি এফ হ্যালো এখানে আমরা নেমটা দিয়ে দিতে পারি ডাইনামিক্যালি এরপর আমরা এই যে এখানে যে কল করতেছি এখন আমরা যদি কল করার সময় এইখানে যে জিনিসটা দেবো সেটাকে বলা হচ্ছে আর্গুমেন্ট সো ফাংশন যেখানে কল করা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা আর্গুমেন্ট পাঠাচ্ছি আর ফাংশনের রিসিভ করতেছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে প্যারামিটার সেই জায়গাটাতে আমরা একটা আর্গুমেন্ট দিয়ে দিতে পারি এখন যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব 
এখন একটা ফাংশনের জন্য আর্গুমেন্ট যে কোনো কিছু হইতে পারে আর্গুমেন্ট সব সময় চেঞ্জ হইতে পারে বাট প্যারামিটার কখনোই চেঞ্জ হবে না এখানে যে নেম আছে নেম কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হবে না নেম জাস্ট আপনার এই ভ্যালুটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই তো সো দিস ইজ কল্ড প্যারামিটার অ্যান্ড দিস ইজ আর্গুমেন্ট আমরা ফাংশন থেকে রিটার্ন করতে পারি লাইক আমরা এটা কমেন্ট করলাম এখানে আমি আর একটা ফাংশন ডিফাইন করি সেটা হচ্ছে অ্যাড ফাংশন এখানে দুইটা প্যারামিটার রিসিভ করতে পারে ফাংশনটা একটা এ আর একটা বি এবং আমি এখান থেকে এই দুইটা অ্যাড না করে অ্যাড করে প্রিন্ট না করে রিটার্ন করে দেব রিটার্ন এ প্লাস বি এর মানে হচ্ছে এই এ বি দুটা অ্যাড হবে তারপর রিটার্ন করে দেবে যেখান থেকে এই ফাংশনটাকে কল করা হবে সেখানে সো আমি এখানে রেজাল্ট নামে একটা ভেরিয়েবল রাখলাম এখানে আমি অ্যাড ফাংশনটাকে কল দেব কল দিয়ে আমাকে দুইটা আর্গুমেন্ট পাঠাইতে হবে রিমেম্বার কল করার সময় যা পাঠাচ্ছি তা আর্গুমেন্ট আর ফাংশন যেটা রিসিভ করতেছে সেটা প্যারামিটার সো এখানে ফাইভ থ্রি দুইটা আর্গুমেন্ট পাঠাইলাম এখন এই যে আমরা কল করছি অ্যাড ফাংশনকে এখান থেকে আর্গুমেন্ট পাঠাই দিছি ফাইভ আর থ্রি সেই আর্গুমেন্ট দুইটা প্যারামিটার হিসেবে রিসিভ করছে এ আর বি হিসেবে দেন আমাকে ফাইনালি রিটার্ন করে দিছে এই দুইটার যোগ ফল কোথায় রিটার্ন করে দিছে যেখান থেকে কল দিছি এই জায়গাটাতে রিটার্ন করে দেবে এখন আমি যদি রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করি রেজাল্টকে তাহলে এইট পাবো আমরা চাইলে আনলিমিটেড নাম্বার অফ প্যারামিটার রিসিভ করতে পারবো এর জন্য স্পেশাল প্যারামিটার কিওয়ার্ড অ্যাভেলেবেল পাইথনে তো সেটা হচ্ছে আমি ডিফাইন করতেছি একটা নতুন ফাংশান সেটার নাম দিলাম আমি অ্যাড অল দেন আমি ফাংশানের মধ্যে ঢুকলাম এখন এখানে ফাংশন যদি মাল্টিপল অর্ড হয় তাহলে আন্ডার স্কোর দিয়ে লেখাটা বেটার ক্যামেল কেসের পরিবর্তে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করবেন পাইথনে আর সবই ক্যাপিটাল লেটার সবই লোয়ার কেসে হবে এবং এখানে আমি যাচ্ছি কি সেটাকে বলে আমি মাল্টিপল প্যারামিটার চাচ্ছি একসাথে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউজ করতে হবে আর্কস এ আর জি এস আর্কস মানে আর্গুমেন্টস আসবে আর কি এখানে এটা দেখে কেউ কনফিউজড হয় না যে এইটা কেন আর্গুমেন্ট হবে এটা তো প্যারামিটার হওয়ার কথা এখানে বাট আলটিমেটলি এটার নাম হচ্ছে আর্কস এবং এখানে আমরা এর আগে একটা স্টারিক দিয়ে দেব এর মানে হচ্ছে সে এখন আনলিমিটেড সে প্যারা প্যারামিটার সে এখানে রিসিভ করতে পারবে খানিকটা আমরা যদি রেস্ট প্যারামিটারের কথা চিন্তা করে যাবো স্ক্রিপ্টে ওই টাইপের কিছু একটা যে আনলিমিটেড সংখ্যক অনেকগুলো আর্গুমেন্ট আমরা পাস করে দেব সেগুলো সব একসাথে এখানে রিসিভ করবে এই টাইপের কিছু একটা সো আমরা প্রথমেই হচ্ছে প্রিন্ট করব এই আর্কস যে আছে এইটাকে তারপর প্রিন্ট করবো এটার টাইপকে টাইপ অফ আর্কসকে তারপর ফাইনালি প্রিন্ট করব হচ্ছে এদের সামকে মানে রিটার্ন করব রিটার্ন করব হচ্ছে এদের কি করা যেতে পারে সাম যে আছে এই সাম সাম নিজে একটা ফাংশন যেটা করবে অনেকগুলো নাম্বার যদি দেন আপনি তাহলে এই সবগুলোকে সে যোগ করবে সাম ফাংশনটা সো এর মধ্যে আমি আর্কসগুলো দিয়ে দেবো এই সাম পাইথনের বিল্ট ইন একটা ফাংশন এর মধ্যে এই ফাংশনটা অনেকগুলো প্যারামিটার নেবে সবগুলোকে যোগ যোগ করে রিটার্ন করে দেবে ফাইনালি আমি এই জায়গায় রেজাল্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এখানে আমি অ্যাড অল ফাংশনটাকে কল দেব 
कॉल देखा ना मैं अनेक गुलो पैरामीटर अनेक गुलो देखा ना आर्गुमेंट दी दी तो बोले सपोज ऑन टू थ्री फोर अनलिमिटेड नंबर सिक्स सेवन ये तो गुलो दी दी लम देन फाइनल आमी देखा ना प्रिंट करो बो रिजल्ट के अखंड जो तो हम रन कोरी ताले पहलम प्रिंट स्टेटमेंट आज चे ए लाइन थे के जे आर्क्स से मध्य किया से सो बेसिकली आर्क्स देखते हुए जो चे ये टाइप टा टूपल जातो को लाम्रा आर्गुमेंट दिसे लाम शब्द को लाइकने टूपल आकर दिसे पॉर्टल लाइन आज चे टाइप ऑफ ए आर्क्स जे टाइप लाइक टा टूपल और फाइनली ये आठ आरेक तो जिनिश है से, शेरा के बोला है कीवर्ड आर्क्स, शेरा इसलिए डिक्शनरी हिसाबे आर्गुमेंट नहीं तबरे, अब ना उटे देखा र चेस्ट करें, वाटा फंक्शन डिफाइन कर लाम, इंट्रोड्यूस, एक ना हमरा कीवर्ड आर्क्स यूज़ करुँगो, नॉर्मली आर्क्स लेख बन, ये रागे केडब्ल्यू लगा बन, देखते एक � बट एटा कीवर्ड आर्क्स के डब्ल्यू ए आर जी एस एर आगे डबल एस्टरिक এখন আমরা প্রথমে যে কাজটা করব এখানে প্রিন্ট করব কে ডব্লিউ আর্কস তারপর এটা টাইপ টাইপ অফ কে ডব্লিউ আর্কস এটা আলটিমেটলি ডিকশনারি টাইপ সো এখানে আমরা হচ্ছে की करते पारे इंट्रोड्यूस फंक्शन टाके कॉल दिए अमरा एक टा डिक्शनरी ही शबे आर्गुमेंट पढ़ाई दे पारे सो अखना अमरा नेम बोल लाम जे नेम तब पर अमरा होते हैं एज बोल लाम ट्वेंटी फाइव ओके सो नेम आर होते हैं एज ए दो टा पढ़ना होगी सा सो हमारे के अखना आउटपुट की दे आउटपुट दिच्छे के डब्ल्यू आर्क्स आश्चर्य होता है एक टा डिक्शनरी देखे बोल जाता है नेम इज दूसरी आर्क्स है की भेलो पेयर ही शबे आर पॉर्टल लाइन का टाइप आर्क्स है जेटा होता है एक टा डिक्शनरी टाइप अखों ना हम रा जे जे डिक्शनरी पायलम एटर ऊपर हम रा लूप करते बारी सो हम रा फॉर लूप कर � एलिमेंट या दिलाम ना वेरिएबल अंडर स्कोर दिलाम आप तो तो इन किसी अर्थ में लूप टक करोगे ये जो केडब्ल्यू आर्क्स जटा आज से होने आज से केडब्ल्यू आर्क्स डॉट अमरा चाहे ये टाइप किंतु जो तो डिक्शनरी रीज़ भेज रहे हैं एक टा अल्टीमेट एक टा जावा स्किप टा ऑब्जेक्ट আমরা যদি সবগুলো ভ্যালু নিতে চাই তাহলে আমাদের এই নাম আর হচ্ছে এই বয়সের এই ভ্যালুটা আসবে শুধু আর যদি আইটেমস পুরোটা নেই তার মানে এই নেম আর এজ তারপরে ভ্যালু সবগুলো সহ হচ্ছে আসবে আলটিমেটলি হচ্ছে এটা জাভাস্ক্রিপ্টে যদি একটা মেথড বলেন সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ডট এন্ট্রিস আপডেট অবজেক্ট ডট কিজ ऑब्जेक्ट डॉट भेलू जरूर मतो कास करता है सही तीन टाइम मेथड तो आइटम्स निले होते हैं की भेलू दूसरी आशे तो आइटम्स निले की भेलू दूसरी आशे तार माने ये खाने अपने की उपचन भेलियो उपचन तो ये खाना जो दे हम लोग प्रिंट करी एफ स्ट्रिंग नहीं ये खाना हमें की हिस्से पे जगलो पावो शेगलो होते अखंड जो दे अमी रन कोरी तलामी ए जे देखते बच्ची की होच्छे नेम तर भेलू तर पौरे बार की होच्छे इज तर भेलू इटा सो ए होच्छे के डब्ल्यू आर्ग्स अखंड हमरा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रे एक टा बिशाय देखा चेस्टे कोरी फंक्शन डिफ़िनेशन सपोज प्रोडक्ट प्रोडक्ट 
actually do it a parameter never act a x or act y the proper function about the do clam airport I'm right and they get return curve x aesthetic y data product return curve then I'm not a take on a result I'm at a variable name then it's a product I call the lamb call them like you see but I love not a program to print column result result the number of the euro cover shut out the product is a kind of call this is missing to record positional arguments x and y so x seven or do not do take an argument but I thought of the act about a line icon up with our photo actor your cash of an act back on a record so I'm on to the case why is it an argument missing as a but parameter such as a gonna take a camera default parameter use good to worry so it I would say I mean default value is of x or value equal zero the dilemma parameter are gonna or default value zero the dilemma I get wrapped in just on partition the camera you can ultimately zero but she can I on to assign was a x or j guy are all I can to zero yes or joe to come argument but I may tell a x or below one or below zero ultimately zero so I've made a one button a it out default below on then get a goon is on a zero the lot of initial zero is it's a the Twitter default will be on the on the reclam I want eight up near to for them the late for the X is on account of a talk on a default parameter active over now in the oil tech team talk be current second kuno argument nine the four into one ultimately result of check for I'm really gonna do it about one two button the four to the x two to the way is that default parameter are active active name so the result as well eight later I got number so problem that are just a good it was at a circular area perimeter keep a very good set up to the head just a good I'm going to area perimeter very good to go left I'm other care math module talker for the so import math you can I'm right to function when I fill the function you can I'm able to worry circle underscore area underscore perimeter perimeter of the body the area of the get ruffle are a function to act a parameter receive curve is it out to radius এখন আমরা এরিয়াটা ক্যালকুলেট করব তো বৃত্তের ক্ষেত্র বলে সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কয়ার তো পাই কিভাবে পাবো সেটা হচ্ছে ম্যাথ ডট পাই পাই আর স্কয়ার তাহলে পাই ইনটু আর হচ্ছে রেডিয়াস আর স্কয়ার তার মানে অ্যাস্টারিক অ্যাস্টারিক স্কয়ার 2 দি পাওয়ার 2 পাই আর স্কয়ার ফর্মুলা এরিয়া পাওয়া গেল then perimeter very good over perimeter perimeter which are 2 pi r dollar 2 into pi math dot pi into radius which are 2 pi r I can do it a hello extra the return code one dollar return area comma parameter with the multiple return code to have the comma the amra normally have a return code the book that they can do it a return code to see finally I'm right on a result never result equal to I'm a circle area perimeter can call the lamb I can I'm a bit there was a door pass for a lamb the program a print column I'm looking to kind of do it a result bubble result and what to do it a result bubble I'm not the result I had just a worry the whole act of over 78 point something are active over 31 point something I'm ready to take it into a kind of destructure going into very ultimately so a lot of the variable in it everybody so actor to area are actors be for a touch be perimeter give a boost better can I can number put on area but that's it up a perimeter but it's so it is out there to pull a car a return court to say that I so to pull take a number to develop a good in Islam 
টুপলের প্রথমটা হচ্ছে এরিয়া পরেরটা হচ্ছে পেরিমিটার এখন আমরা চাইলে এগুলোকে রাউন্ড করতে পারি রাউন্ড করে পাঠাইতে পারি সাপোজ আমরা এখানে রেজাল্টের এখানে এফ স্ট্রিং ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা বলতে পারি ফার্স্ট হচ্ছে এরিয়া এরিয়া হচ্ছে এরিয়া দেন কমা দিয়ে আমরা দিতে পারি হচ্ছে পেরিমিটার পেরিমিটার হচ্ছে পেরিমিটার এখন যদি আমরা রেজাল্ট দেখি তাহলে এরিয়া আসতেছে এত পেরিমিটার আসতেছে এত বাট আমি ফ্র্যাকশন কমাইতে চাচ্ছি রাউন্ডেড করতে চাচ্ছি আর একটা ওয়ে আছে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট এখানে আমি এরিয়ার পরে যদি একটা কলন দিই কলন দিয়ে যদি আমি ডট টু এফ লিখি তার মানে আমার রেজাল্টের পরে দুইটা ফ্র্যাকশন চাচ্ছি এটাতেও আমি কলন দিলাম তারপরে ডট টু এফ লিখলাম তাহলে রেজাল্টের পর দুইটা ফ্র্যাকশন চাচ্ছি রেজাল্ট দেখতে চাইলে এখানে দুই ফ্র্যাকশন দেখাচ্ছে আমার যে ভেরিয়েবল থাকবে ভেরিয়েবলের পর একটা কলন দেব তারপরে ডটের পরে দুই ফ্র্যাকশন আমি ডটের পরে যদি তিন ফ্র্যাকশন দিতাম তাহলে আমার তিন ফ্র্যাকশন করে দেখাইত সো এটা একটা বেসিক এক্সাম্পল আমরা চাইলে নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে পারি ফ্যাক্টোরিয়াল তো ফ্যাক্টোরিয়াল বোঝার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ফ্যাক্টোরিয়ালটা আসলে কিভাবে কাজ করে সাপোজ ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এটা মানে কি মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান মানে আমরা যেটা ফ্যাক্টোরিয়াল করব সেইটা থেকে তার আগের যত নাম্বার আছে সবগুলো গুণফল এটা হচ্ছে বেসিক ফর্মুলা তাহলে আমাদের একটা ফাংশন নিতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা কোন একটা নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল চাচ্ছি সেটা এক দুই তিন যে কোনো কিছু হইতে পারে সো আমরা এন হিসাবে সেটাকে নিলাম এবং ফ্যাক্টোরিয়ালের ডিফল্ট রেজাল্ট হচ্ছে আমরা ডিফল্ট যে রেজাল্ট সেটা হচ্ছে অন সেট করে দিলাম এখন আমাদের লুপ করতে হবে লুপ করব কিভাবে সেটা হচ্ছে ফর আমরা আই নিলাম আই এন একটা রেঞ্জ রেডি করি সেটা হচ্ছে কেমন রেঞ্জ সেই রেঞ্জটা শুরু হবে এক থেকে এই যে এক থেকে শুরু করে এই পাঁচ যদি এন হয় তাহলে এন প্লাস ফাইভ দিতে হবে তাহলে এক থেকে স্টার্ট করবে তারপরে আমি চাচ্ছি সাপোজ হচ্ছে এখানে এনের ভ্যালু পাঁচ আসলো পাঁচের জন্য ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাচ্ছি সাপোজ এন ইকাল টু ফাইভ তো পাঁচের জন্য যদি আমি ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই তাহলে আমাদের এক থেকে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত গুণ করতে হবে ছয়ের জন্য যদি ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই তাহলে এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত গুণ করতে হবে তার মানে এক থেকে শুরু করে যদি পাঁচ পর্যন্ত গুণ করতে হয় তাহলে এখানে ছয় লিখতে হবে এনের ভ্যালু ফাইভ তাহলে এখানে হবে এন প্লাস ওয়ান তো আমরা যদি তিনের জন্য ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই তিনের জন্য যদি ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই তাহলে আমাদের এইখানে এনের ভ্যালু আসবে হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের ফ্যাক্টোরিয়ালটা কিভাবে হবে এক গুণন দুই গুণন তিন মানে এক থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত তাহলে এক থেকে শুরু করে এখানে এন্ডিংটা দিতে হবে স্টার্ট হবে এক থেকে কিন্তু এন্ডিংটা এখানে চার হবে কারণ চার তো এক্সক্লুড করে চারের আগেরটা পর্যন্ত নেয় মানে চারের আগ পর্যন্ত তিন নেয় তাহলে এনের ভ্যালু হচ্ছে তিন যোগ এক তার মানে আলটিমেটলি এটা চার এই জন্য ফর্মুলা এক থেকে এন প্লাস ওয়ান তারপর আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে আলটিমেটলি রেজাল্ট আগে যেটা ছিল তার সাথে গুণ হবে আই করে আই একবার এক হবে একবার দুই হবে একবার তিন হবে এরকম ফাইনালি আমরা এখান থেকে প্রিন্টের মধ্যে যদি ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল দিই মিস্টেক 
এখানে লুপ শেষ করে এই যে রেজাল্ট আছে ফর লুপের ফর এর ইন্ডেন্টেশনের একদম অ্যালাইন বরাবর এখান থেকে জাস্ট রিটার্ন করে দেবো আমরা রেজাল্টটাকে এবং এইখানে আমরা প্রিন্ট করব ফ্যাক্টোরিয়ালটারে কল দিলাম দেন আমরা পাঁচেরই ফ্যাক্টোরিয়াল দেখতে যাচ্ছি পাঁচ পাঠাইলাম আসলো একশো বিশ তিন পাঠাইলাম ছয় আসলো সো এখানে বড় কোনো নাম্বার দিয়ে আবার ফ্যাক্টোরিয়াল চেক করেন না ছোটোখাটো নাম্বার দিয়ে চেক করেন অনেক বড় নাম্বার ট্রাই করলে পিসি হ্যাং হয়ে যেতে পারে আমরা এবার দেখবো হচ্ছে ফিবোনাচ্ছি সিকোয়েন্স বেসিক ফিবোনাচ্ছি সিকোয়েন্স বের করে সেটা ফিবো নাচ্ছি ফিবোনাচ্ছি তো ফিবোনাচ্ছি সিকোয়েন্স আসলে কেমন হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে প্রথম মানে বেসিক্যালি ধারা সিরিজ জিরো অন মানে এটা হচ্ছে ফিবোনাচ্ছি সিকোয়েন্সের একটা পদ হচ্ছে তার আগের দুইটা পদের সমষ্টির সমান আগের দুইটা পদ কি জিরো অন তার মানে এটাও হবে জিরো ওয়ান এই দুইটা যোগ করলে এটা হবে অন এবার এই পদের সমষ্টি হবে তার আগের দুই পদের সমষ্টি আগের দুই পদ ছিল অন অন তাহলে এটা হবে টু তাহলে এটা কি হবে টু এর আগের দুই পদ হচ্ছে টু আর অন এই দুইটা যোগ করলে হবে কত থ্রি এই পদের সমষ্টি হবে কত এইটা আর তার আগের পদ তাহলে তিন আর দুই পাঁচ তো এইভাবে করে এটা ইনক্রিমেন্ট হবে সো এখানে এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে জিরো থেকে শুরু করে প্রথম কি বলে ওটাকে দশতম পদের দশতম পদ পর্যন্ত এই সিরিজটা প্রিন্ট করে দেখাও এরকম হতে পারে ফিবন হচ্ছে সিরিজ বের করো এই রেঞ্জ থেকে তার মানে এটার ফর্মুলা হচ্ছে এরকম যে নেক্সট যে নাম্বার হবে সাপোজ এটার ফর্মুলা হচ্ছে এরকম আমরা দেখলাম নেক্সট যে নাম্বারটা হবে সেই নাম্বারটা কি এর আগের যদি দুটা নাম্বার মানে একটা হচ্ছে প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস কী হতে পারে আগের দুইটা নাম্বার সাপোজ নেক্সট নাম্বার হচ্ছে ধরেন ফাইভ তোর আগের দুইটা নাম্বার তিন আর দুই সো এইটা তিনটা হচ্ছে প্রিভিয়াস মাইনাস ওয়ান এ একটা এটা সাপোজ প্রিভিয়াস মাইনাস ওয়ান এর সাথে যোগ হবে এই দুই এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস মাইনাস টু দ্বিতীয় আর কি প্রিভ মাইনাস আচ্ছা ফর্মুলা সো আমরা এখানে একটা ফাংশন ডিফাইন করব ডিফাইন ফিভো নাচ্ছি এখানে লিমিট চাইবে যে কত পর্যন্ত তুমি এই সিরিজটা জেনারেট করতে চাও সেটা হচ্ছে এন তো আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে সিকোয়েন্স রেডি করতে হবে সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স ইনিশিয়ালি হচ্ছে জিরো ওয়ান থাকবেই ए जिरो ऑन हे कन्सटैंट एरपर थे बाकी सीरीज शुरू है जिरो ऑन कन्सटैंट एन फरलुप बनाते हैं फरलुप तो प्रत्येक सींगल एलिमेंट के आई बोलती नहीं इन रेंजे चले जाब एंड रेंजा शुरू हो कत अलरेडी सिकुवेंस दुईट एलिमेंट आ এর যদি ইন্ডেক্স আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রথমটার ইন্ডেক্স জিরো পরেরটার ইন্ডেক্স অন তার মানে আমাদের শুরু করতে হবে দুই নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে কত পর্যন্ত এন পর্যন্ত যে দুই থেকে শুরু করে এন এর এন পর্যন্ত আমার সিকোয়েন্স দরকার তারপরে ফাইনালি আমি রেঞ্জের মধ্যে ঢুকলাম এখানে আমাদের ফর্মুলা কিন্তু আগের মতো ওই যে লেখা আছে আঠাইশ নাম্বার লাইনে কমেন্ট করা নেক্সট আন্ডার স্কোর নেক্সট নাম্বার হবে কি প্রিভিয়াস নাম্বার মাইনাস ওয়ান সো নেক্সট নাম্বারটা একদম সিম্পল নেক্সট নাম্বারটা হবে আপনার যে সিকোয়েন্স আছে সিকোয়েন্স 
এইটার এখন যে লাস্ট এলিমেন্ট আছে আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে সেটা হচ্ছে নেক্সট নাম্বারটা হচ্ছে প্রিভিয়াস নাম্বার না এটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে এন মাইনাস টু মিস্টেক এটা এন এর ভ্যালু যা আছে এন মাইনাস ওয়ান একটা আর এন মাইনাস টু একটা হবে আচ্ছা নেক্সট নাম্বার অথবা এটাকে সো আমাদের নেক্সট নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের কি হবে এটা এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকলাম ফর্মুলা ইজ সেম নেক্সট নাম্বার ইকাল টু এন মিস্টেক মিস্টেক এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস মাইনাস ওয়ান প্রিভিয়াস মাইনাস টু দিলাম সো আমাদের নেক্সট নাম্বারটা বের করতে হবে নেক্সট নাম্বারটা বেসিক্যালি কি হবে সাপোজ এইটা হচ্ছে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি বলতেছি জিরো অন অন ওই যে উপরের সিরিজটাই লিখলাম টু থ্রি সাপোজ আমরা ফাইভটা বের করব এই ফাইভ পর্যন্ত বের করব তাহলে এন এর ভ্যালু কত ফাইভ এন এর ভ্যালু ফাইভ আমি বসাইলাম এখানে তাহলে দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত আমি বের করব এন এর ভ্যালু দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত সো এখানে আমাদের কি হবে নেক্সট নাম্বারটা হবে প্রিভিয়াস মাইনাস ওয়ান তো সেটা কিভাবে সিকোয়েন্সে গেলাম আমি সিকোয়েন্সে যা আমি একটা ইন্ডেক্স দিয়ে হচ্ছে এখান থেকে কোনো একটা নাম্বারকে পিক করার ট্রাই করব সেটা হচ্ছে আমার যে নেক্সট নাম্বারটা হবে সেটা তো তিনের পরেই বসবে তার মানে এই যে এর পরে যে নাম্বারটা পাবো আমরা সেই নাম্বারটা হবে আলটিমেটলি এই দুইটার যোগ ফল তার মানে আমাদেরকে এই দুইটা নাম্বারকে যোগ করতে হবে তার লিস্ট থেকে আমরা এই দুইটা নাম্বার পাবো কিভাবে তো সিকোয়েন্স লিস্টের মাইনাস ওয়ান যদি দেয় তাহলে তিন পাবো এর সাথে যোগ হবে সিকোয়েন্স লিস্টের মাইনাস টু কিন্তু এটার পজিশন মাইনাস টু এই দুটো যোগ করলে আমরা হচ্ছে নেক্সট নাম্বার পাবো তো এখন আমি এই লিস্টটাকে আগের মতোই করে দিলাম কারণ এটা বাই ডিফল্ট জিরো ওয়ান থাকবে এবং এখানে এন রিসিভ করবে আর এখানে রেঞ্জ হবে টু প্লাস টু থেকে এন পর্যন্ত তাহলে আমরা এখানে নেক্সট নাম্বার কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন আমরা অ্যাপেন্ড মেথডের সাহায্যে এই সিকোয়েন্সে এই নেক্সট নাম্বারটা এখানে বসায় দেব অ্যাপেন্ড করে দেব তাহলে এখানে সিকোয়েন্স ডট অ্যাপেন্ড করে দেব নেক্সট নাম্বারটাকে তাহলে নেক্সট নাম্বার এখানে একটা তৈরি হইল যেটা হচ্ছে এখন নেক্সট নাম্বার ইকাল টু হবে সিকোয়েন্স ইন্ডেক্স অফ মাইনাস ওয়ান মানে এইটা যোগ সিকোয়েন্স অফ মাইনাস টু মানে এইটা এই দুইটার যোগ ফল হচ্ছে নেক্সট নাম্বার এইটাকে আমরা আবার অ্যাপেন্ড করে দিলাম এর মধ্যে তাহলে এখানে থার্ড আর একটা ভ্যালু অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে তো এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে অ্যাপেন্ড হইতে থাকবে ফাইনালি আমরা হচ্ছে এই ফর লোকটা শেষ হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে রিটার্ন করে দেব সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স ব্যাক টু ব্যাক আপডেট হইতে থাকবে আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারি ফিবোনাচ্চিকে কল দিলাম এখানে আমি পাঁচ পর্যন্ত ফিবোনাচ্চি সিরিজ যাচ্ছে তাহলে আমার সিরিজ আসলো জিরো ওয়ান ওয়ান টু থ্রি পাঁচ বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে এখানে পাঁচটা পথ থাকবে এই ধারায় পাঁচটা পথ থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আমি যদি এখানে দশটা চাই তাহলে এখানে দেখতে পারবো এই দুইটার যোগ ফল অন আবার এই দুইটার যোগ ফল টু এই দুইটা মেলে হচ্ছে থ্রি তিন আট দুই এই পাঁচ পাঁচ তিনে আট আট তেরো এইভাবে ইনক্রিমেন্ট হবে আমাদের সিরিজটা কাজ করতেছে একশো পর্যন্ত চাইলে মানে একশো পর্যন্ত বলতে একশোটা একশোটা পথ চাইলে এরকম হবে আর কি সিরিজটা তো যাই হোক খুব একটা বড় নাম্বার ট্রাই করার দরকার নেই আর ফিবোনাচ্চি সিরিজ যদি এখন না বোঝা যায় তাহলে হচ্ছে সামনে এটা নিয়ে কাজ করা হবে কারণ এটা বেসিক্যালি অন্য আর একটা অ্যাপ্রোচে আমরা অন্য একটা না অন্য আরও কয়েকটা 
एप्रोच है होच्छे एक आस्टा करा होगे, सो so, आप तो तो जस्ट माथा रखले होगे। ओके थैंक्स